pastor of I don't have my intelligence studies or licenses. Lord, as you know, it's a little bad, but that's how we show up. I should put the system on the three dots in it. Like I do, it's a bit of a bad. Oh, we show up, I should put the system on the three dots in it. Oh, we show up, I should put the system on the three dots in it. I don't have my intelligence studies or licenses. Let's see that this one will go back all over the world. So let's see all sinners in everywhere pain except my children of the cross. All ways now and ways now in mothers, sisters, brothers, everyone who is except my children of the cross. So in Vrindavan Dham, our body can grow nicely. So, always so on, all together, we are coming here. Each time you will start, Ram Dham, in Dham Dharashtaka, Yogi Guruji Pratibhas, पहले की दामदर रास्ते का पार नहीं थे। अगर प्रेम वो प्रेम समुद्र से मारे 
जिस स्थान समुद्र में परम को भगवान अपने भगवंता को भगवंता रूपी बाहर को पर्वत को डुबो दिया उन्हीं में समा गया श्री बलदेव विद्याभूषण पास कहते कि ब्रजभूमि प्रेम की भूमि है उस प्रेम की भूमि कैसी है जैसे कि कोई दूध की कड़ाई हो काफी मात्रा में दूध हो या समुद्र हो दूध की कड़ाई में दूध बैर हो रहा है उसमें से एक दूध का कभी ऊपर दिखाई देता है कभी नीचे चला जाता है तो देखने से पकड़ में नहीं आता है तो ऐसे ही प्रयोग में पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य वही हो वहां सब कुछ दब गया नीचे चला गया जहां प्रेम देवी ऐश्वर्य प्रेम देवी और ऐश्वर्य की देवी ऐश्वर्य की देवी माता जसुदा की परीक्षा लेना चाहा कि कितना प्रेम है उनके प्रेम के सामने ऐश्वर्य की मूर्तिमती देवी पे हार मान गई हार जोड़ ली इतना माधुर्य जो मैं प्रेम उस बात से तो प्रेम है तो बात से तो मैं और यह प्रेम सोच उस प्रेम सोच के सामने कृष्ण ने कुछ दिखा नहीं सके मानो सुना का दूध भी नहीं लगा जो सुना भैया ने सोचा देखे कितना दांत निकला है कृष्ण के मुंह में अंगुली लगाकर जैसे मुंह खोलती है कि अंगुली लगा कर ये देखना चाह रही है कि कितना दांत है उस समय भी कृष्ण ने दिखा दिया वो ब्रह्मांड दिखे तो ब्रह्मांड दिखाने से क्या है ये ब्रह्मांड में भी भूत है और बोले मिट्टी खाई है
हम सभी भक्त जन जब भगवान की आराधना करते हैं हम कैसे आराधना करें गुरु जी के पास जाने पर गुरु जी क्या बोलते हैं मंत्र हरिनाम ये मंत्र करो हरिनाम करो फिर सेकंड इनिशियल में ये मंत्र जब करो एक अवतार मंत्र और एक प्रिया मंत्र जो कि इन मंत्रों के द्वारा हम अपने को समर्पण कर नमो स्वास्थ्य के द्वारा समर्पण आ जाता है और फिर प्रचुद के द्वारा प्रिया हे प्रभु आप मेरे पिता से आ जाओ एक तो है तो ये मंत्र जब कहने को कहा है तो मंत्र जब करते समय कि बोलो हम मंत्र जब करें ऐसा नहीं मंत्र देवता को खिलाना भी पड़ेगा मंत्र देवता की पूजा भी करनी पड़ेगी आप मंत्र जब कर रहे हैं मंत्र की स्थिति कैसे होती है जानते हैं जैसे एक लाख मंत्र जब करें एक लाख मंत्र जब करने पर दस हजार बार आंख देनी पड़ेगी उस मंत्र के द्वारा दस हजार बार यदि मंत्र उस मंत्र के द्वारा आंख दे तब मंत्र की सिद्धि होती है नहीं तो कोई भाव नहीं होगा तो हर मंत्र को सिद्ध है हमें साधना के द्वारा सिद्धि करनी पड़ेगी तो मंत्र का जवाब विधिवत होना चाहिए और आवती भी इसलिए अरे कुछ तो हो जाए जाओ किसी को बुला पानी में नहीं दिया अंदर खिला उनको तो संतुष्ट करो पहले फिर कुछ मांगो तो मारने से पहले कहने से पहले कुछ खिला पिला करके संतुष्ट करना है मंत्र के साथ मंत्र देवता की आराधना है इसलिए इसको भूले नहीं कि हमें पूजा अर्चन क्यों करना है ये तो कनिष्ठ अधिकारी वो संतुष्ट वाले उन लोगों के लिए हमारे लिए ऐसा नहीं सोचे जब मंत्र की साधना कर रहे हैं तो मंत्र देवता को अवश्य खिलाए अवश्य उनको संतुष्ट करें उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा एक है मंत्रोपासना पूजा अर्चन क्या है
इसको मंत्रों पासना कहते हैं ऐसे करते करते क्या होता है स्वादर्शी उपासना कि मैं घर में नहीं बैठा हूँ अमेरिका में नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं यूरोप में भी नहीं और चाइना में भी नहीं कहा बैठा हूँ बोलता हूँ उस कुछ बल में जहाँ राधा जो भी तो दे जहाँ गुरु जी है मैं वहां बैठा हूँ और वहीं उनकी सेवा पूजा कर रहा हूँ कम से कम यह चिंतन हो जाए इतने तो इतनी बात तो आ जाए इतने भावना करते करते क्या होता है कि मैं राधा जी की गीत करके उनके साथ में रसोई बना दे और झाड़ू लगा दे सेवा करते हर कोई काम अपनाना है ये एक कोई बेगार नहीं है ये बेगार का एक काम नहीं है इसलिए तो मठ मंदिर बनाया गया कि घर में होता नहीं है अरे मठ मंदिर में ये सारी सेवा है ये अपना कर्म नहीं है अपने सुख के लिए गुरु वैष्णव और भगवान के लिए इतनी बात को सोच करके कम से कम इतनी सेवा करो इससे क्या होगा मंत्र ध्यान और मंत्र उपासना उसके साथ साथ स्वारस्य की उपासना में बहुत ही पाएंगे तब भगवान के लिए नाम का चिंतन नहीं तो बाइक तो हम कुछ नहीं करेंगे तो अंदर में क्या भावना आएगी ऊपर से हम करें तब तो अंदर में भावना आएगी धीरे धीरे मन को प्राण को इंद्रियों को बुद्धि को संयम करते हुए एक आग्रह करना है इस मंत्र उपासना में ये निविष्ट होना है फिर इस वारसी की उपासना में जाना है ऐसे की इन लीलाओं का चिंतन होगा और हृदय में भावों का प्रकाश होगा तब हरे नाम करते थे भजन रहस्य के श्लोकों को पढ़ते थे और इन लीलाओं का चिंतन करते थे उस भाव में डूब जाएंगे इसी प्रकार जो भगवान ने लीलाएं की हैं और ब्रजुला से श्री कृष्ण जिस माधुर जो प्रेम का आस्वादन किया माता जसुदा ने जैसे रहस्य के द्वारा माथा क्यों माथा बोले हे कृष्ण को योग की युक्ति ने हे कृष्ण तुमने तो संसार को इन निरपराधी जीवों को क्यों तुमने अपराध में डाल दिया उनको अपराधी बना करके तुमने माया के द्वारा मान दिया ना उनको संसार में मान दिया बोले ठीक है आज भी उस बंधन की कितना बंधन की कितनी जाला है कितना कष्ट है ये भी तुम थोड़ा देख लो जैसे तुमने जीवों को बांधा है वैसे भैया ने सुना तो अपने प्रेम के द्वारा तुम्हें रस्से से बांध दिया और भक्त भी तुम्हें बांधते हैं सभी के बंधन स्वीकार करना पड़ेगा जैसे तुमने सारे संसार को जब तोड़ा प्रणय काल में सारे संसार में आग लगा दी सब को मार काट करके फेंक दिया सब को नाश करवा दिया उस समय कोई बोलने वाला नहीं होता सब राय झाड़ी बचाते हैं ऐसे तुम उधर बचाते हो अच्छा अब कोई बोलने वाला नहीं होता है तुम सबका शासन बन जाते हो सबके काल बन जाते हो आज तुम्हारा भी शासन बन गया कौन भैया ने सुना करने से अच्छी तरह से शासन कर दिया बोले मक्खन चुराता है घर घर में और बर्तन खुलता है उधर को जाता है आज घर में भी चोरी पकड़ा गया अब जाओगे दूसरों को जैसे बांधा है बोले भक्त कहते हैं अरे प्रभु जब तुमने सबको बांधा माया में फंसा दिया और इस माया जाल में हम भटक रहे हैं अब तुम हंस रहे हो अच्छा ठीक है अब हमारे पास भी वो गुरु जी का सूत्र मिल गया गुरु जी ने कहा थे ऐसे उनको शासन करने के लिए बांधने के लिए ये तरीका है प्रेम से ही बांधा जाएगा और इस प्रेम से ही बांध दिया इसलिए भागवत जी ने कहा प्रणय
But none of them had a transcendental form who was being chased by their mother. That is one speciality. Therefore, in Krishna's pastime, there's so much to do it. You will not find in any other pastime. So for beginning, something about Muni is saying, you fix your mind there, these pastimes of Sri Krishna. Because Purusa, Prakatapa, it is true that Krishna is beyond the material creation and Tambada Pirkunabhavit. And by worshipping that transcendental Sri Krishna, you will also become transcendental. Yo yo yam yam suni balam chitatanti kerevalam tamtami vaisas tikundiya sanda balabha. Whatever you think of, whatever you absorb yourself in, you will become that. Therefore, Satyabhad Muni is indicating absorb your past, your mind, the past time of Krishna, you will become that. You will enter that. You will achieve that. There were no other pastimes are like the pastimes of Sri Krishna. So attractive. So human like. Manava. Just like human beings. Lord Narayan has no mind and father. Where did he come from? He is Swat Siddhartha, self man. He has no father, no grandparents, no children, no wife. When was the marriage of Lakshmi Narayan? No married. His pastimes completely full of awe and reverence. Plus, you don't get more than 10 feet close and often pronounce from there. Be careful not to speak too loud so your breath does not go on the Lord, you may make some offense. Therefore, Ram's pastime, Ram Chandra's pastime is even more attractive than Lord Narayan. Because by his Achinta Shakti, his inconceivable potencies, Agadana, Agadana, Pakasiya Shakti, which makes it impossible, possible, that self-born, self-manifest Lord, Sarvakarana Karam, who has no beginning, who is the cause of all causes, he has a mother and father. They will round with a very sweet. He has mother and father, he has grandparents, he went to Guru. But his pastimes also mixed so much with Mahajara. Mahajara means respect towards the rules and regulations of Vedic energy. Of course, Lord Ram as the Supreme Lord is beyond all Veda or Mahajara, but still, his pastimes are that. But Krishna's pastimes cross everything. Lord Ram never lies. How many lies Krishna tells? Lord Ram never steals. But Krishna steals butter, rotis, sabjis. Lord Ram, before his pastimes are contained by Mahajana, but Krishna's pastimes are not contained by anything. They are controlled by Prem. Therefore, Sadhguru said, there are many incarnations, and wait them and them and not the Rupa. There are many incarnations, but no incarnation, no incarnation can be like Sri Krishna in terms of sweetness. Yasoda Vyokula Dharma. What an astonishing scene comes in the heart of Sadhguru Puni. The whole world is chasing behind Krishna, offering prayers for this and that. But Krishna is chasing, running, chasing. <laughs> But Madhya Sarah is chasing behind Sri Krishna. So some of you hear, Krishna is so amazing, Krishna is so powerful, Krishna is so great. But how great must the other Madhya Sarah be? Because she is chasing him to punish him, to catch him. And one mind, when he comes in one mind, who is this sort of devil? Oh, I would like to get her mercy, I would like to bhajan like her. So, <clears throat> there are many mothers of the different incarnations. In Bhagavatam, it describes Sutta, um, Sutta Bhagavan Krishna performed a rather known Lord Narayan of Bhagavan. When Bhagavan appeared before them, they were so happy. He asked, what benediction do you want? I want a son like you, I want a son like you, I want a son like you. Then Bhagavan said, no one can be like me. Nanta Samascha Atriya Pikachadili. No one can be the same as me, what to speak as being more than me. Therefore, I will have to become your son. I will have to become your son. I will have to become your son. There were three births. Bhagavan appeared as their son. Even though Bhagavan appeared as their son, still, they could not have any deep feelings of parental affection towards Bhagavan. My son is Bhagavan, that is okay. Because 
So clearly, if my son is prominent and Bhagawan is secondary. But Bhagawan is my son. <laughs> some cause and some disturbance. Therefore, they had good fortune, like Kas Kadam, Kasabrishi. Had Bhagawan as his son, but as soon as Bhagawan appeared as Kapila, they be two sannyas. Very strange thing. Normally, one takes sannyas to get Bhagawan. But Kadabarishi, when Bhagawan came, he took sannyas from Bhagawan. He thought if I stay too close to him, I may begin acting, he is my son. Maybe I'll start cleaning him, feeding him, then I'll become an offender. My mind will be full of material intelligence. So better I take something else and think of him from a distance. Therefore, in juxtaposition from Sutapra and Krishna, we have Jona Dark. Instead of worshipping Bhagawan directly, they have more intelligence. They worship Bhagawan's devotee. Because Aradhanam Sarveshan Vishnu Aradhanam Param. Tasman Paratana Devi Tariyanam Samachara. Lord Shiva said, the worship of Vishnu is the highest worship. So if only one thing is higher than the worship of Vishnu, what is that? That is the worship of the devotees of Vishnu. So Dramans are more intelligent, more fortunate. They thought we want Prema, but Bhagavan is not giving Prema. He is not giving that Buddha Seva. So we will worship the devotees of Bhagavan. So they worship Lord Brahma. When Brahma appeared after a long time, what do you want? We want Vatsali Ras towards Bhagavan. Then Chakrabhu Brahma said, Tathastu, it shall be so. Then he would say, how Brahmaji can give Vatsali friend towards Bhagavan? See Krishna, he does not have that. Lord Brahma said, Shadev is Mahavishnu. Ma Vishnu. So in Gavadak Sali Vishnu. How can Brahma give something he does not possess? Guruji says, whatever Brahmaji is a pure devotee, if Brahmaji says anything, Bhagavan will make his words true. Therefore, Jorananda appeared inside the body of the eternal associate, the eternal mother and father of 